ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ അവിടെ കുറെ നേരം ആ ടോളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ടോളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ കൈ കാണിച്ച് ഇത് സാധനം പൊക്കി കാണിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ടോളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ വണ്ടിയൊക്കെ നേരം നടക്കും അപ്പൊ ഓരോ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു വയ്യാടെ അടുത്തൊരു വയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ ചൂസി ഞാൻ മുംബൈയിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഇന്ത്യ വലിയ പിടിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞ കുറച്ചു നേരം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ പിടിയിട്ട് അപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പം ആ വണ്ടിയിലും കയറി വയ്യൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ ലോഡാന്ന് ചോദിച്ചു ആ പുള്ളി എന്തോ തേയില എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേയിലയാണോ തോന്നുന്നത് അപ്പം തേയില ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ബയ്യ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആണ്ട് ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഓണാക്കി തന്നിട്ട് പോയി നല്ല മനുഷ്യനായി കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെ വരെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എന്നാൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കിട്ടിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം മുംബൈ വരെ വളരെ എനിക്ക് അതിന് അപ്പുറം സന്തോഷമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി യാത്ര ചെയ്യാം ഏതോ ഇനി എവിടെ വരെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നോക്കാം എവിടെ അവിടെ വരെ ഉണ്ടോ അവിടെ വരെ പോവാണ് ടീ ഫാക്ടറി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടീ ഫാക്ടറി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തേയിലയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം ബാഗി ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂർ അത്ര നേരം നിന്നിട്ടൊന്നും വണ്ടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ ബായ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും രക്ഷ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് മുംബൈ വരെ ഉണ്ട് ബായ് ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എല്ലാം കാണാം മച്ചാനെ ദൈവമായിട്ട് ഇവര് എന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവര് മുംബൈ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്തെണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അവിടെ ഉള്ളു നേപ്പാളിലേക്ക് ഓ മാട്ട് നോക്കട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട മച്ചാനെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കോള് വരുന്നുണ്ട് എന്താ അമ്മയാണ് അച്ഛനും ആണെങ്കിൽ നിരന്തരം വിളിക്കുക തിരിച്ചു വാ തിരിച്ചു വാ തിരിച്ചു വാ തിരിച്ചു വാ അതായത് ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേതാണ് അവിടെ പേടിക്കണം അവനെ തിരിച്ചു വിളിക്ക് ബ്ലഡി ഗ്രാമവാസീസ് അവർ അവർക്ക് അവളെ അവരെന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഞ്ചാവ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ സ്വീകരിട്ട് വലിക്കുന്നിട്ടില്ല കള്ളു അങ്ങനെ കള്ളു പിടിച്ചിട്ടില്ല കഞ്ചാവ് പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെ എന്തോ ഞാൻ മുടി വളർത്തിന്ന് പറഞ്ഞ ആൺപിള്ളേർ മുടി വളർത്തിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഞ്ചാവാണ് എന്തോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ ഓരോ നാട്ടുമ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങളും രീതികളും ഒറ്റ കാര്യത്തിലുള്ളു എനിക്ക് നാട്ടുകാർ ഇഷ്ടമല്ല ഈ സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് വെള്ളം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബായുടെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നല്ല കൂളാണ് ഞാൻ കുടിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇത് കയറ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കും സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാം വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവത്തില്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ് ഞാൻ കുടിച്ചായിരുന്നു വെള്ളം ഇവിടുന്ന് 
യാത്ര ചെയ്യാണ് സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ആറര വൈകുന്നേരമായി വൈകുന്നേരം ആറര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉച്ചയായപ്പോൾ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലോഡെല്ലാം കയറ്റി എല്ലാം കയപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആറ് ആറരയായി സമയം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയേക്കാം നമ്മളിവിടെ ദാബിലാണ് വന്നത് അതാണ് ബായ് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ബായ് വാങ്ങിച്ച് തരും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടിയാണിത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഇരിക്കുകയാണ് ദാബയാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധനം പറഞ്ഞു വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുളക് വഴറ്റിയ മുളകാണ്ട് മുളകുണ്ട് പിന്നെ സവാള കുമ്പറും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് സലാട്ട് പോലും എന്താണെന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ലെന്നേ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കേട്ടാ ചോദിച്ചു പൈസ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി അടുത്തോട്ട് പോവാണ് സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര ആണ് 